Pablo, voy a hacer un juego de magia muy especial con dos vasos. Un vaso pequeño, un vaso grande. Se sabe que el pequeño es pequeño porque cabe dentro del grande. Y yo quiero que tú examines ambos vasos, que veas que son vasos normales, que no tienen nada especial, nada particular. ¿Correcto? Voy a tapar el, el grande, los vamos a dejar aquí a un lado, porque también vamos a utilizar unas moneditas. Yo quiero que las examines, que veas que son también pues, monedas corrientes, son monedas de medio dólar. ¿no? Entonces tenemos dos vasos, tres monedas de medio dólar. ¿Todo correcto? Podemos empezar el juego. Voy a intentar que las monedas viajen hasta el vaso. Solo tengo que cubrir el vaso pequeño, de esta manera. Y empezamos con la primera moneda. Muy difícil, pero no imposible. Bien remangado. Vamos allá, ¿eh? Mira. No sé si lo has escuchado. Yo sí. Una moneda ha caído dentro del vaso pequeñito. Y mírala, aquí está la primera moneda en viajar. Segunda moneda, lo voy a repetir. Cubrimos el vaso aquí bajo el vaso grande. Voy a intentarlo. Esta la dejamos para el final y con esta, ¿eh? Ahí, allá va, mira, 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 mira. Segunda moneda. Y efectivamente, aquí dentro del vaso de chupito se ha venido la segunda moneda. Y la tercera moneda. Para hacerlo más difícil, para hacerlo más imposible, vamos a hacerlo firmando la moneda. Fijaos muy bien. Ponemos por aquí una inicial y tú por el otro lado, ¿no? Pues pon tu inicial, eh, una firma, lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Ahí está, tu moneda firmada, ¿de acuerdo? Tu moneda firmada, aquí bien lejos el vaso de chupito, que además está cubierto por el vaso grande. De aquí hasta ahí. Parece imposible, pero a veces la magia sucede. Y dentro del vaso, una moneda con una firma. ¿Es tu firma? Sí. ¿Sí? ¿Estás seguro? Oye, pues esta es la magia de los vasos y las monedas. Muchas gracias, Pablo.